At imahins, pasalahan ko lang madali ining ibinabang Executive Order Number no. 8 Series of 2021 ni Governor Al Francis Bichara Canalbay para po mas maintindihan kan sa tuyang mga kakoop na mapasiring sa albay lalo na po ngunya na weekend. Inipong EO number no. 8 nagsasabi na ang probinsya ni Albay liwat mapautob ni border entry restriction sa gabus na bus as in ano pang klase ni Lunadan o moda ni transportasyon basta halis sa luwas kan Bicol as in iba pa. Epektibo po ang kasubagong alas 12 din maagahon ang border entry restriction sa Albay. Alagad na ikan ni Sakop ang mga Lunadang may darang essential goods as in services. Arugan pagkakan, medisina, produktong petrolyo, agricultural products, kabali na dyan ang feeds as in fertilizers. Papaagihon man sa border ang mga lunadang may darang power as in telecommunication equipment as in supplies, construction materials as in aggregates. Pulis albay po ang mamando kan border checkpoint in coordination sa kapitolyo as in regional IATF. Sa inan mga checkpoint na ini, igwa sa Albay, Camarines Sur Border, dyan po sa may Pulanggi, Tiwi Albay, Sangay, Camarines Sur Border, dyan po sa Tiwi, Sangay Coastal Road, as in Libon, Camarines Sur Border, dyan po yan sa may parting Libon Bato. Hapot, dapat bang magpa-COVID-19 test bago makalaog sa Albay? Sabi sa EO number no. 8, gabos na individual na malaog sa Albay kaipuhan sa border checkpoint pasana makapahiling ni negative result ni RT-PCR test o kaya naman antigen test result o saliva test result. Ang aakuon na test result, ito pong may petsa na at least 3 days ang test an aldaw kan sa indong pagbiyahe. Pag-abot naman sa mga dokumentos na dapat ipahiling, Uya, magkakaiba po yan. Kung kamo apor o authorized persons outside of residence na nagtatrabaho sa mga ahensya kan gobyerno, dapat ipahiling po sa border checkpoint ang sa indong ID, travel order as in travel itinerary, as in dapat makapasar sa symptom screening sa point of entry and exit. Ang mga empleyado as in wage earners naman, halis sa katarain na probinsya, araw po digdi sa Camarine Sur, ID sa pigtatrabahuhan ang kaipuang ipahiling. Sigurado na ang sa indong pigtatrabahuhan restrado ang negosyo sa DTI. Gabos na individual na malaog sa albay o maagisa na po sa albay, tamapasiring sa katanduanes, masbate o kaya sursogon, dapat igwang albay get pass QR code for contact tracing purposes po yan. May mga QR code scanner sa boundary checkpoints para sa epektibong contact tracing ulog sa mga pasahero o biyahero na halis sa Metro Manila kung saan po dakul ang kaso ng COVID-19 as in sa iba pang probinsya, luwas kan Bicol. Ang mabalgar sa orden na ini posibleng masangatan kasong pagbalgar sa Republic Act No. 11332 o ang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concern act. Digdi naman po sa Camarine Sur, nagpaluwas ng Executive Order No. 2 Series of 2021 si Governor Migs Villafuerte. Sinasabi po kang EO na ibinaba ni Governor Migs Villafuerte na mapautob ang Kapitolyo kan Camarine Sur ang Provincial IATF ni mas istriktong border control dyan po sa boundary kan Del Gallego Camarine Sur as in Tagkawayan Quezon as in sa Satuyang Airport. Parte po kan mas istriktong border control, iyo po ang pagsairarom kan gabos na mga pasahero na malaog sa Camarines Sur sa antigen testing. Natutubod po ang kapitolyo na sa paagi kaining antigen testing na babawasan po o nagkakaigwan ng early detection sa mga posibleng kaso ng COVID-19 bago pa man makalaog sa probinsya. Like na po ni Don sa muyang Facebook page para sa mga update story as in informasyon manungod sa kabikolan. As in syempre, follow and share naman ini. Subscribe to our YouTube channel.